来，小丹，喝点茶啊。谢谢叔叔。哎，请坐，请坐。哎呀，你别这么客气啊，带茶给我。叔叔不是喜欢喝茶吗？我也不懂，就拿来给叔叔品鉴一下。啊，好。哎，今天啊，我特别趁着芝芝不在的时候啊，把你叫到家里来，有点唐突，还请你不要在意啊。不会。本来我就打算这几天能登门拜访一下您跟阿姨的。老实说，知道你跟芝芝在交往，我是有点惊讶。啊，这事儿本来还想当面跟您说的，有些问题我也跟他说了，但他好像不太明白。我跟芝芝妈妈想来想去，既然你在南吴嘛，就把你叫到家里来，想跟你当面聊聊天。叔叔，是有什么顾虑吗？可以尽管问我。哦，那太好了。哎，你跟芝芝交往多久了？我们五月份在一起的，现在还没到一年。哦，那也不是太久啊。我听阿言说，你家里的那件事你已经处理好了，是吧？是。那家人没有再来找你们吧？最近是没有了。那。你爸爸目前情况怎么样？啊，他老样子，还躺在病床上呢。啊，对不起啊，不会。小段，你对芝芝一直很好啊，很照顾她，我跟芝芝妈妈一直很感谢。但如果是跟她谈恋爱，你们家目前这个情况，我跟芝芝妈妈。确实啊，确实是有点顾虑。芝芝还小啊，可能觉得只是谈场恋爱，暂时还没考虑那么多。但，但如果是在一起的话，毕竟我们是他的父母，我们会担心的。明白，这个我特别能理解，叔叔。您说的这些顾虑，确实是我该考虑的问题。不过，叔叔您放心。我一定可以解决好这些问题的，这我相信你。我今天就是把我的顾虑都说一下，可能会伤害到你，也请你理解。不会不会，毕竟芝芝是我们宠着长大的，我们舍不得他吃一点苦。是。芝芝还没满二十呢，你比他年长一点。我是真心希望你能认真的考虑一下你们的未来，明白吗？明白，叔叔。哎，本来我想瞒着你的，嗯，就怕你听了之后会不开心，会怪我们。今天你不在家的时候，我把段家旭约来了。嗯，之前不是有说一起一起一起见面聊天吗？所以我不在的时候，那你们跟他说什么？我就是把我跟你妈顾虑的事情都跟他说了一遍，这说的话呢。嗯，在某方面可能会伤害到他，但他也说了，他会认真的考虑一下你们的未来。你可能觉得，嗯，只是谈个恋爱，暂时没考虑这么多。但是如果要长久的相处下去，他们家目前这个情况，你真的得好好的想想。如果觉得不合适的话，那还不如分了比较好。对，芝芝，你要是不好意思。跟段家雪说，爸爸妈妈可以去说。嗯。我知道我在你们心里。
，一点苦也吃不了。但是他真的没有让我吃苦。